দিনটা ভারী বিশ্রি শীতের দিনে বাদলার মতো এত অস্বস্তি করার কিছু বোধ হয় নেই বৃষ্টি ঠিক যে পড়ছে তা নয় কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী কেমন মৃতের মতন অসার হয়ে আছে সোমেশ হঠাৎ আজ এসে না পড়লে কেমন করে দুপুরটা কাটাতাম বলতে পারি না কিন্তু সোমেশও আজ যেন কেমন হয়ে আছে একটা খবরের কাগজটা দু একবার উল্টে পাল্টে সোমেশের সামনে ফেলে দিয়ে বললাম একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ কি আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত সাতটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন সোমেশ কোনো কৌতূহলই প্রকাশ করল না যেমন বসেছিল তেমনি উদাসীনভাবেই শুধু সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে লাগল নিস্তব্ধ ঘরের ভেতর ধোয়ার কুণ্ডলি শুধু ধীরে ধীরে পাক খেয়ে খেয়ে ঊর্ধ্বে উঠছে আর সমস্তই নিশ্চল স্তব্ধ বাইরের অসানতা যেন আমাদের মনের উপরও চেপে ধরছে নেহাত একটা কিছু করে এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভাঙবার প্রয়োজনেই আরম্ভ করলাম নতুন যুগে লেখক লেখিকাদের নিয়ে সাজানো আমাদের এই ছোট্ট পরিবার অথেন্টিক শ্যাডুস অফ কলিকাতায় আজ আপনাদের জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখার নিরুদ্দেশ প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম চৌঠা সেপ্টেম্বর উনিশশো চার সালে তিনি ছিলেন কল্লন যুগের একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বাঙালি কবি ছোট গল্পকার ঔপন্যাসিক এবং চিত্র পরিচালক বাংলা সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চরিত্রগুলি হল ঘনাদা পরশন বর্মা মেচুকর্তা এবং মামা বাবু পেমেন্দ্র মিত্রের নিরুদ্দেশ গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় প্রবাসী পত্রিকায় পরে সামনে চড়াই নামের তার গল্পগ্রন্থে এটি সংকলিত হয় আজকে গল্প পাঠে দর্শক ও গল্পের সূত্রধার আমি ডানি হেডফোন কানে দিয়ে তবে শুরু হোক নিরুদ্দেশ নিরুদ্দেশের এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কি হয় জানো তো ছেলে হয়তো রাত করে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছে এমন তিনি প্রায় ফিরে থাকেন আজকাল খেতে বসবার সময় বাবা কয়েকদিন খোঁজ করেছেন কোথায় গেলেন বাবু তোমার গুণধর পুত্রটি লুকোনো পুঁজি থেকে মা বিকেলে ছেলে পেরাপিড়িতে টাকা কটা বার করে দিয়েছেন সুতরাং তিনি জেনে শুনে মিথ্যে কথা আর বলতে পারেন না চুপ করে থাকেন বাবা বলে যান এত রাত্রেও বাবুর আসবার সময় হলো না আরবারে তো ফেল করে মাথা কিনেছেন এবারও কি করে কৃতার্থ করবেন বুঝতেই পারছি পয়সাগুলো আমার খোলাম পুঁজি কি না তাই নবাপুত্ত যা খুশি তাই করছেন দূর করে দেব এবার দূর করে দেব এই মৌখিক আসফালনেই হয়তো ব্যাপারটা শেষ হতে পারত কিন্তু ঠিক সেই সময় গুণধর পুত্রের প্রবেশ বাবা ঝোঁকটা আর কাটিয়ে উঠতে পারেন না নিজের কাছে মান রাখবার জন্যই কিছু বলতে হয় শেষ পর্যন্ত বাবা বলেন এমন ছেলে আমার দরকার নেই বেরিয়ে যা অভিমানী ছেলে আর কিছু না হোক পিতৃদেবের এই আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতে উদ্যত হয় মা কোন দিক সামলাবেন বুঝতে না পেরে কাতরভাবে শুধু বলে আহা খাওয়া দাওয়ার সময় কেন এসব বলো পরে বললেই তো হতো বাবা এবার মার ওপর মার মুখী হয়ে ওঠেন তোমার আশকারাতেই তো উচ্ছন্নে গেছে মাথাটি তো তুমি খেয়েছো আদর দিয়ে মা আচলে চোখ মোছেন ছেলে বিশাল পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে পরের দিন ভয়ানক কাণ্ড মা সেই রাত থেকে দাঁতে কুটি কাটেননি আজকে দিনও বিশাল থেকে উঠবেন মনে হয় না বাবারও হয়তো রাত্রে ঘুম হয়নি কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবেন কোন মুখে গৃহিণীকে ধমক দিয়ে বলে মিছি মিছি প্যান প্যান করো না তো অমন ছেলে যাওয়াই ভালো মার কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বাবা এবার দাঁত খিচিয়ে বললেও নিজের মনের আসার কথাটাই বোধ হয় জানা তাও গেল তো বাস্তব এবেলাই দেখো সুর সুর করে আবার ফিরে আসবে এমন বিনি বয়স আর হোটেলখানা পাবে কোথায় মা এবার অশ্রু সিক্ত স্বরে বলেন এই দারুণ শীতে কাল সারা রাত কোথায় রইল কে জানে কি করে বসে আমার তাই ভয় হ্যাঁ ভয় বাবা কথাটাকে ব্যঙ্গ করেই উড়িয়ে দিতে চান তোমার ছেলে কিছু করেনি গো কিচ্ছু করেনি দিব্যি আছে কোন বন্ধুর বাড়ি অসুবিধা হলেই এসে দেখা দেবে মার কান্না তো গুথামে না কীরকম অভিমানী জানো তো বিরক্ত হয়ে বাবা বেরিয়ে যান সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন অবস্থা গুরুতর ছেলে ফেরেনি 
মা শয্যা থেকে আর উঠবে না বলেই পণ করেছেন না আর থাকতে দিলে না এই অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো বলে বাবা বেরিয়ে পড়েন এবং ওঠেন গিয়ে একবারে খবরের কাগজের অফিসে খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড় জটিল কোন দিকে কি করতে হয় কিছু বোঝা যায় না খানিক এদিক ওদিক বিমূলভাবে ঘুরে একদিকের একটা অফিস ঘরে ঢুকে পড়ে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে সাহস করে জিজ্ঞাসা করে আপনাদের কাগজে এই এই একটা খবর বের করতে চাই নিরীহ চেহারা লোকটি হঠাৎ মুখ তুলে ব্যাঙ্গেশ্বরে বলেন খবর কেন আমাদের খবরগুলো পছন্দ হচ্ছে না আমরা কি এতদিন রামযাত্রা বার করছি বাবা একটু হতগম্ব হয়ে একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকান পাশের যে ভদ্রলোকটির মুখ দেখে রূঢ় প্রকৃতির মনে হয়েছিল তিনি সহানুভূতি স্বরে বলেন আহা কি করছো ভদ্রলোক কি বলতে চান শুনুই না বসুন আপনি বাবা একটা চেয়ারে একটা অপ্রস্তুতভাবে বসবার পর তিনি বলেন কি খবর বলছিলেন আগে ঠিক খবর নয় এই এই একটু বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন কিসের বিজ্ঞাপন কতটা স্পেস দরকার কপি এনেছেন বাবা আরও বিমূলভাবে বলেন আগে ঠিক বিজ্ঞাপন নয় এই আমার ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে তাকে আর কথা শেষ করতে হয় না টেবিলের অপর দিক থেকে ভদ্রলোক বলে ও বুঝেছি নিরুদ্দেশ কি দেবে চেহারা বলো না না ফিরে আসবার অনুরোধ বাবা যেন এতক্ষণে কুল পেয়ে বলে আগে হ্যাঁ ফিরে আসবার অনুরোধ ওর মা বড় কান্নাকাটি করছে বুঝেছি বুঝেছি রাগারাগি করে গিয়েছে বুঝি ভদ্রলোক একটা কাগজের প্যাড বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে দিন লিখে দিন লিখে বাবার মুখের বিপদগ্রস্ত ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভদ্রলোক দয়ার সুরে বলে আচ্ছা আমরা লিখে দেব খুব আপনি শুধু নাম ডামগুলো দিয়ে যান পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে যাবার সময় বাবা অনুরোধ করেন একটু ভালো করে লিখে দেবেন ওর মা কাল থেকে জলগ্রহণ করেন সে বলতে হবে না এমন লিখে দেব যে পড়ে আপনার ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আশ্বস্ত হয়ে বাবা ঘরে ফেরেন কিন্তু অশ্রু সজল বিজ্ঞাপন বার হবার আগেই দেখেন ছেলে ঘরে এসে হাজির অনুতপ্ত হয়ে এসে এসেছে মনে করো না সে বাড়িতে থাকতে আসেনি শুধু একবার চলে যাবার আগে তার গোটা কতক বই নিয়ে যেতে এসেছে এবার মার ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যায় তা যাবি বই কি অমনি কুলান্দার তো তুই হয়েছিস কোনো ছেলে যেন আর বকুরি খায় না তুই একবারে পীর হয়েছিস কাল সারা রাত দু চোখের পাতা এক করেননি তা জানিস ভেবে ভেবে চেহারাটা আজ কি হয়েছে দেখে আয় উনি তেজ করে চলে যাবেন বাবা এবার ভেতরে ঢুকে মৃদু স্বরে বলেন আহ আর বকাবকি কেন মা ধমক দিয়ে বলেন এই তুমি থামো তো অত অত ভালো না একটু বকুরি খেয়েছেন বলে ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এত বড় স্পর্ধা অধিকাংশ নিরুদ্দেশে বিজ্ঞাপনের ইতিহাসই এটাই সোমেশের সিগারেটটা তখন শেষ হয়েছে এতক্ষণ ধরে আমার কথা সে মোটেই শুনেছে বলে মনে হয় না একবার একটু নড়ে চড়ে বসতেও তাকে দেখা যায়নি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম এই কি হয়েছে তোমার বলো তো মিছি মিছি আমি একলা বকে মরছি সে কথা কোনো উত্তর না দিয়ে সোমেশ হঠাৎ ছড়ানো পা গুটিয়ে সিগারেটে অবশিষ্ট টুকু ফেলে দিল তারপর বলল এইসব বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সময় সত্যকার ট্র্যাজেডি থাকে তা থাকে যে আমি অস্বীকার করছি না কখনো কখনো সত্যি যে যায় সে আর ফেলে না সোমেশ একটু হেসে বলল না না তা বলছি না ফিরে আসার এই ভয়ানক এক ট্র্যাজেডির কথা আমি জানি আমি উৎসুকভাবে তার দিকে চেয়ে বললাম তার মানে শোনো বলছি বাইরে এতক্ষণে বৃষ্টি আবার আরম্ভ হয়েছে কাঁচির চাঁদলার ভিতর দিয়ে বাইরে রাস্তাঘাট ঝাপসা অবাস্তব দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে আমরা যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি খবরের কাগজের ফাইল যদি উল্টে দেখো তাহলে দেখতে পাবে বহু বছর আগে এখানকার একটি প্রধান সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সে বিজ্ঞাপন নয় সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস 
দিনের পর দিন ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলে একটা সম্পূর্ণ কাহিনী যেন জানা যায় মনে হয় ছাপার লেখায় কান পাতলে সত্যি যেন কাতর আর্তনা শোনা যাবে সে বিজ্ঞাপন অবশ্য নিরুদ্দেশের প্রথম দেখা যায় মায়ের কাতর অনুরোধ ছেলের প্রতি ফিরে আসবার জন্য অস্পষ্ট আরষ্ট ভাষা কিন্তু তার ভেতর দিয়ে কি ব্যাকুলতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা না পড়লে বোঝা যায় না ধীরে ধীরে মায়ের কাতর অনুরোধ হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মতো খবরের কাগজের পাতায় যেন মিলিয়ে যেতেও দেখা গেল তারপর শোনা গেল পিতার গম্ভীর স্বর একটু যেন কম্পিত তবু ধীর ও শান্ত শোভন ফিরে এসো তোমার মা শয্যাগত তোমার কি এতটুকু কর্তব্য বোধ নেই বিজ্ঞাপন তার পরেও কিন্তু থামলো না পিতার স্বর ভারী হয়ে আসছে যেন মনে হয় যেন গলাটা ধরা শোভন এখন না এলে তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না কিন্তু শোভনের হৃদয় এতেও বুঝি গুলল না দেখা গেল বিজ্ঞাপন সমানভাবে চলছে শুধু পিতার নিজেকে আর সামলাবার ক্ষমতা নেই এবার তার স্বরে কাতরতা শুধু কাতরতা নয় একান্ত দুর্বলতা শোভন জানো না আমাদের কেমন করে দিন যাচ্ছে এসো আর আমাদের দুঃখ দিও না বিজ্ঞাপন ক্রমশ হতাশ হাহাকার হয়ে উঠল তারপর একেবারে গেল বদলে আর শোভনকে উদ্দেশ্য করে কিছু লেখা নেই সাধারণ একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র এই ধরনের এই চেহারার এই বয়সের একটি ছেলে আজ এক বৎসর তার কোনো সন্ধান নেই সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে লাগল খবরের কাগজের পাতায় দুহারা ছিপছিপে একটি বছর ষোলো শতের ছেলে পরিচয় চিহ্ন ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি বড় জরুর জীবিত না মৃত যদি এটুকুও কেউ সন্ধান দিতে পারে তাহলেও পুরস্কার পাওয়া যাবে সুমিশ চুপ করল খানিক্ষণের জন্য জলের ছাটে জানলার কাজ একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে ঘরের ভেতর ঠান্ডায় মনে হচ্ছে একটা কম্বল টম্বল জড়াতে পারলে ভালো হয় বললাম এ তো গেল না হয় বিজ্ঞাপনের উপাখ্যান আসল ব্যাপারের কিছু জানো নাকি জানি শোভনকে আমি জানতাম সে যে কোনো ভয়ঙ্কর অভিমানের বসে বাড়ি ছেড়ে এসছিল তা মনে করো না বাড়ি ছাড়াটাই তার কাছে একান্ত সহজ ছোটটা যা হোক কিছু বলেই হল পৃথিবীতে দু একটা লোক আসে জন্ম থেকে একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে তারা ঠিক কঠিন হৃদয় নয় বরং বলা যেতে পারে তাদের মন তৈলাক্ত পিচ্ছল হলেও তারা কোথাও ধরা পড়ে না কিছুই তাদের মনে দাগ কাটতে পারে না শুনলে আশ্চর্য হবে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সংবাদ জানলেও সেগুলো সে অনুসরণই করেনি কোনো দিন চোখে পড়েছিল হয়তো তারপর অনায়াসে সেগুলো গেল ফুলে বাড়ির বাইরে যে সমস্ত দুঃখ অসুবিধায় অন্যকে হলে হয়রান হয়ে পড়ত তার ভেতরেই সে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ অন্যকেও যাই ভাবুক সে নিজেকে একটি ছোট সংসারের আদরের ছেড়ে হিসেবে শুধু ভাবতে পারেনি কিন্তু বিজ্ঞাপন যেদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেদিন কেন বলা যায় না তার উদাসীন মনও বিচলিত হয়ে উঠল বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল একটু অসাধারণভাবে ক্লান্তভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তা থেমে যায়নি হঠাৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় সংবাদপত্রের পাতা স্তব্ধ হয়ে গেল শোভনের চেহারার বদলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল শোভন তোমার মার সঙ্গে আর তোমার বুঝি দেখা হলো না তিনি শুধু তোমারই নাম করছেন হলো তারপর আর কোনো বিজ্ঞাপন দেখা গেল না 
প্রায় দুই বছর তখন কেটে গেছে শোভন একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির তার দেশে একটা ব্যাপারে শোভনের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পাবে সে কথাটা আগে বলিনি শোভন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয় সম্পন্ন বললেও তাদের ঠিক বর্ণনা হয় না তাদের প্রাচীন জমিদারি অনেক দুর্দিনের ভেতর দিয়ে এসেও তখনও তেমন ক্ষয় পায়নি শোভনই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী সবুজ একটু থামতেই আমি বললাম যাক শেষটুকু আর না বললেও চলবে বুঝতে পেরেছি সমস একটু হেসে কোনো উত্তর না দিয়ে বলে চলল দুবছর স্বাধীন জীবনের দুঃখ কষ্ট গায় না মাখলেও তার ছাপ শোভনের উপর তখন পড়েছে দুবছরে সে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু তাই বলে তাদের কর্মচারীরা তাকে চিনতে পারবে না এতটা সে আশঙ্কা করেনি শোভন দেশে পৌঁছে সোজা তাদের বাড়িতে ঢুকেছিল প্রথমে তাকে বাধা দিলেন পুরনো নায়েব মশাই কাকে চান মানে আমি কাউকে না বাড়িতে যেতে চাই নায়েব মশাই তার দিকে খানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু স্মিত হাস্যে বলল ও কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন আসুন বার বাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন সে কি কি হয়েছে নায়েব মশাই না না হয়নি কিন্তু মা ভালো আছেন শোভনের প্রশ্নে এবার সত্যি ব্যাকুলতা ছিল ভালো আছেন বই কি আসুন আসুন আমার সঙ্গে কিন্তু ভেতরে গেলেই তো হয় না হয় না আপনি আমার সঙ্গে আসুন শোভন রীতিমত বিভুর অবস্থায় এবার নায়েব মশাইকে অনুসরণ করে বার বাড়িতে গিয়ে উঠল দু বছরে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে পুরনো সরকার তাদের নেই নতুন দুটি লোক সেখানে বসে খাতা লিখছে তার পরিচিত বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মশাইকে দেখে সে একটু আশ্বস্ত হল নাই বসে তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে খাজাঞ্চি মশাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন ইনি ভেতরে যেতে চাইছেন শোভনের কাছে নাই মশাইয়ের গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল খাজাঞ্চি মশাই নাকের উপরকার চশমাটা একটু আঙুল দিয়ে তুলে তার দিকে চেয়ে বলল ও ইনি আজও এসেছেন বলছি হ্যাঁ এই মাত্র আপনারা কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন মার কি হয়েছে বাবা কেমন আছেন তারা সবাই ভালো আছেন কিন্তু এখন তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না কেন দেখা হবে না আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি চললাম মিছি মিছি কেলেঙ্কারি করে লাভ নেই তাতে ফল হবে না কিন্তু আপনারা কি আমাকে চিনতে পারছেন না আমি শোভন আরে বুঝতে পারছেন না আমি শোভন আপনি একটু দাঁড়ান আমি আসছি পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে তিনি একটা জিনিস এনে শোভনের হাতে দিলেন তারই একটা পুরনো ফটো সাধারণভাবে তোলা এখন অস্পষ্ট হয়েছে একটু চেনে নেকে এ তো আমারই ফটো দেখুন ভালো করে আপনারা মিলিয়ে না এ অসহ্য একবার শুধু আমি মা বাবার সাথে দেখা করব একবার আপনারা বিশ্বাস করছেন না কিন্তু একবার খালি আমাকে আমার মা বাবার সাথে দেখা করতে দিন একবার সাত দিন আগে শোভন মারা গেছে তার মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি কেমন করে মারা গেল মারা গিয়েছে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে অপঘাতে নাম ধাম পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু যারা দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজন খবরের কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের সব কথা জানিয়েছেন হাসপাতালেও আমরা খবর নিয়েছি সেখানকার ডাক্তারেরা বর্ণনা আমাদের সঙ্গে মিলে গেছে শোভনের পর কি করত বলা যায় না কিন্তু সে সময় দেখা গেল তার বাবা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন মানুষের সঙ্গে ঝড়ে ভাঙা গাছের যে এত দূর সাদৃশ্য হতে পারে সাহিত্যের উপমা পরেও কখনো তার মনে হয়নি 
তার চলার গতিতে পর্যন্ত যেন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরিচয় রয়েছে সকলে কিছু বুঝে উঠবার আগেই শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নায়ক ও কর্মচারীরা ব্যাপারটা বুঝে যখন তার পিছু নিলে তখন সে বাবার কাছে উপস্থিত হয়েছে বাবা বাবা আমি চিনতে পারছো বৃদ্ধ স্থলিত পদে এক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলেন প্রবল ভাবাবেগ তার বার্ধক্যের শিথিল মুখকে বিকৃত করে দিচ্ছে তখন নায়ব মশাই ও কর্মচারীরা এসে পড়েছেন বৃদ্ধ কম্পিত হাত তুলে কম্পিত স্বরে বললেন কে না কেউ না সেই সেবারের মতো এই নিয়ে তিনবার হলো আমরা আসতে দিইনি হঠাৎ আমাদের হাত ছাড়িয়ে কিছু বলো না চলে যেতে দাও বৃদ্ধ শেষবার শোভনের দিকে কাতর পাবে চেয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলেন শোভন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নায়ক মশাই তাকে কি একটা বলছিলেন অনেকক্ষণ সে কিছু শুনতে পায়নি কখন সে আবার বার বাড়িতে এসে খুশেছে তাও তার মনে নেই আচ্ছন্ন তা তার কাটলো খানিক বাদে ভেতর বাড়ি থেকে একজন কর্মচারী নায়ব মশাইকে এসে কি বলছে নায়ব মশাই তাকে কি বলছেন ঠিক শোনা যাচ্ছে না না এইবার বোঝা যাচ্ছে নায়ব মশাইয়ের হাতে অনেকগুলো টাকার নোট কণ্ঠস্বরে তার মিনতি শোভনকে একটা কাজ করতে হবে বাড়ির কর্ত্রী মুমুসু ছেলের মৃত্যু সংবাদ তিনি শুনেননি তাকে কিচ্ছু জানানো হয়নি এখনো তিনি তাকে দেখবার আশা করে আছেন সেই জন্য বুঝি তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পাচ্ছেন না শোভনকে তার হারানো ছেলে হয়ে একবার দেখা দিতে হবে মুমুসু নিষ্প্রব দৃষ্টিতে কোনো কিছু ভরা পড়বে না হারানো ছেলের সঙ্গে তার সত্যি সাদৃশ্য আছে মৃত্যু পথ যাত্রীকে এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দেবার জন্য জমিদার নিজে তাকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন নায়ব মশাই নোটের তারাটা শোভনের হাতে গুজে দিলেন সমেশ চুপ করল খানিক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই আমি অবশেষে বললাম সমেশ তোমার কানের কাছেও তো একটা জরুল আছে সমেশ হেসে বলল সেই জন্যই তো গল্পটা বানানো এত সহজ হল কিন্তু কেন বলা যায় না শীতের বাদলের এই শীতল প্রায়ন্ধকার অস্বাভাবিক অপরাহ্নে তার হাসিটাই বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হল না শুনছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিরুদ্দেশ গল্পে অন্য সকল চরিত্রে পাঠ করেছেন পার্থ সারথীবাবু বলরাম ও চিসমান বণিক ও চিসমান ঘোষ সূর্য ও কৌশিক গল্পটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার ও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আবারও নিয়ে আসব কিছু ভিন্ন সাধের গল্প ততক্ষণ ভালো থাকবে এবং অবশ্যই গল্পে থাকবেন